ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் ஆமத்தினால இந்த போனர் கேஸ் கீபோர்ட் சீரீஸோட அடுத்த செஷனுக்கு உங்களை வரவேற்கிறேன் இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோன்னா பேஸ் ப்ளஸ் கார்ட் காம்பினேஷன் எப்படி வாசிக்கிறது கீபோர்டில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க இது ரொம்ப முக்கியமாக நிறைய இடங்களில் தேவைப்படுறது ஏன்னா நிறைய சபைகளில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ட்ரம்மர் இருப்பாங்க ஒருத்தர் ரிதம் பேட் வாசிப்பார் ஒரு கீபோர்ட் இருக்கும் அவ்வளோதான் டோட்டல் பேண்ட் செட்டப் மோஸ்ட் ஆஃப் த சர்ச்சஸில் கிடையாது டோட்டல் பேண்ட் செட்டப்னால் ஒரு ட்ரம்மு ஒரு பேஸ் கிட்டார் ஒரு ரிதம் ப்ளஸ் லீட் கிட்டார் ஒரு கீபோர்டு இது நாலு இருந்தால் தான் அது டோட்டல் பேண்ட் செட்டப் இல்லை ஏதாவது ஒன்று ரெண்டு இல்லைன்னா அது கம்ப்ளீட் பேண்ட் செட்டப் இல்லை ஸோ இப்போ ஒரு கீபோர்டும் ஒரே ஒரு பேட் வாசிக்கிற ஒரு மட்டும் இருந்தாலும் நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஆஸ் அ கீபோர்டிஸ்ட் என்ன பண்ணலாம்னா பேஸ் கிட்டாரை நம்ம லெஃப்ட் ஹேண்டில் எடுத்துகிட்டு ரைட் ஹேண்டில் கார்ட் காம்பினேஷனோடு வாசிக்கலாம் அதைத்தான் இன்றைக்கி நம்ம எப்படி வாசிக்கணும் தான் பார்க்க போகிறோம் பாருங்கள் ஸ்டார்டிங்கில் நான் ஒரு லீடு வாசித்தேன் அது உங்கள் எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பாருங்கள் நான் லெஃப்ட் ஹேண்டில் என்ன எடுத்துருக்கிறேன் பேஸ் கிட்டார் எடுத்துருக்கிறேன் இந்த இப்போ நான் எடுத்ததில் ஒரே ஒரு சின்ன ப்ராப்ளம் இருக்குது என்னென்ன இப்போ நீங்கள் கேட்கும் போதே தெரியும் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிவர்ப் லெவல் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது அப்புறம் என்ன பண்ணணுன்னா ரிவர்ப் வந்து கம்மி பண்ணணும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க லெஃப்ட் ஹேண்டில் பேஸ் கிட்டார் எடுக்கிறோம் அதில் ரிவர்ப்லாம் ரொம்ப வைக்கக்கூடாது வச்சிங்கன்னா அது ஒரு மாதிரி அதிர்ந்துட்ருக்கும் ஸோ அதை நான் கம்மி பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு ரிவர்ப் 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 ஹண்ட்ரட் இருக்கு ஆ இப்போ கரெக்டாக நான் ஸ்டார்டிங்கில் வாசிச்சேன் சரி இது கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து வருடங்களுக்கு முன்பாக நான் ஒரு நாள் ஜஸ்ட் ப்ரேயரில் நான் ஆண்டவரை வேர்ஷிப் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது ஆண்டவருடைய கிருபையினால் எனக்கு கிடச்ச ஒரு லீடு இது ஸோ இது எந்த பாட்டிலையும் நீங்கள் பார்க்க முடியாது இதை கேட்டாலே உங்களுக்கு அந்த ஆண்டவரோட ப்ரெசன்ஸை நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுவீங்கன்னு நான் நம்புகிறேன் ஆமாம் சரி பாருங்கள் நான் லெஃப்டில் என்ன டோன் எடுத்திருக்கேன்னா ஃபிங்கர் ஸ்லாப் டோன் சொல்லிட்டு ஒரு டோன் நான் இங்கே எடுத்திருக்கேன் யமஹா கீபோர்டு வச்சுருக்கோங்க ஃப்யூஷன் பேஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பேஸ் இருக்கும் அந்த பேஸ் எப்படி இருக்குன்னா நீங்கள் மைல்டாக வாசிச்சிங்கன்னா மைல்டாக வாசிங்கன்னா பேஸ் டோன் வரும் கொஞ்சம் வேகமாக அடிச்சிங்கன்னா என்னாகும் ஸ்லாப் பேஸ் கிட்டாரை ஸ்லாப் பண்ணால் டிங்னு வரும் அந்த சவுண்டு சேர்ந்து வரும் இந்த பேஸை நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க அதோட வால்யூம் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அதனால் அதோட வால்யூம் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் லெஃப்டில் ஒன் டுவெண்ட்டி செவன் வச்சுக்கோங்க ஒன் டுவெண்ட்டி செவன் தான் மேக்ஸிமம் வால்யூம் அது போக வால்யூம் வைக்கணும்னா நீங்கள் சவுண்ட் எடிட்டரில் எமஹாவில் உள்ளே போய் இன்னும் வால்யூம் ஏற்றலாம் அதுலேயும் நீங்கள் எத்தனை ஏற்றிச்சுக்கோங்க அதோட வால்யூம் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் பாருங்கள் இதுலேயும் அதே ப்ராப்ளம் தான் எனக்கு இருக்குது அதனால் நான் ரைட் ரைட் ஹேண்ட் உள்ள டோனோட வால்யூம்ஸை கம்ப்ளீட்டாக இறக்க வேண்டியிருக்குது ஹாஃப் லெவலுக்கு கொண்டு வந்துட்டேன் பாருங்கள் இதில் ஆன்போர்டு ஈக்குவலைசர் இருக்குது எமஹாவில் உங்களுக்கு டிஸ்பிளேக்கு கீழே நீங்கள் மிக்சிங் கன்சோலாக முக்கி அதில் உள்ள பட்டன்ஸ் வச்சு பண்ணிக்கலாம் பேசிக்ஸ் அந்த பேஸ் கிட்டார் பிளேயிங் பேசிக்ஸ் வந்து நான் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு சொல்லி கொடுத்துட்றேன் அதுக்கப்புறம் இந்த லீடை பார்ப்போம் பாருங்கள் ஒரு ஃபோர் பை ஃபோர் சாங்கை வந்து பாடுறாங்கண்ணா எங்களே பாடுவோம் பாடுவோம் மகிழ் உண்டான அப்பா சமூகத்தில் பாடி மகிழ்ந்து கொண்டாடுவோம் இப்படி வாரங்கண்ணா எங்கண்ணா இப்படி ஆர்டினரியாக வாசிக்கிற பேட்டர்ன் இருக்குது சரியா நான் என்ன வாசேன் இங்கே வெறுமனா சிங் 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 அப்படின்னு அந்த பஞ்ச் மட்டும் தான் போகுது லெஃப்ட் ஹேண்டில் என்ன பண்ணுறேன் உதாரணத்துக்கு நான் வேறு டோன் எடுக்கிறேன் இப்போதைக்கு நல்லா பாரு 
பேட்டர்ன் எப்படி நம்ம வாசிக்கலாம் இது ஒரு ஆர்டினரி பேட்டர்ன் என்ன பேட்டர்னு லைக் லூப் லூப் மாதிரி இது போயிட்டே இருக்கும் அந்த ட்ரம்மோட பேட்டர்னு என்னைக்குமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நீங்கள் ரிதம் கிட்டார் வாசாலும் சரி இல்லாட்டி கீபோர்டில் ரிதம் வாசாலும் சரி ட்ரம் பேட்டர்னை மேட்ச் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படி போவோம் ட்ரம் அப்போ இது ஒரு ஆர்டினரி பேட்டர்னு இதில் கொஞ்சம் வேரியேஷன் பண்ணால் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் நீங்கள் போகலாம் சரியா மைல்டான சாங்ஸுக்கு மைல்டான சாங்ஸுக்கு எப்படி பேசிக்கிட்டார் எல்லாத்துக்குமே நீங்கள் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி லூப் பேட்டர்ன் தான் போகணுன்ட்டு இல்லை இது ஒரு டைப் ஆஃப் பேட்டர் மைல்டான சாங்ஸுக்கு எப்படி நம்ம வாசிக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா உதாரணத்துக்கு இது ஒரு மைல்டான சாங் இல்லை இது ஒரு மீடியம் டெம்போ சாங் அன்பு கூறுவேன் இன்னும் அதிகமாக இந்த பாட்டை நான் எடுக்கிறேன் வைங்களேன் அதுக்கு நான் வந்து ஒரு பீட் நான் வச்சுருக்கேன் அதை நான் போடுறேன் அந்த பீட்டில் டிஃபால்ட் அவ்வளோ பேசிக்கிட்டார நான் எடுத்து விட்டுறேன் இந்த பாட்டுக்கு இங்கே எப்படி பேஸ் வாசிப்பீங்க கீபோர்டில் கவனிங்க இந்த பீட் எப்படி வருது எப்படி போகுது இப்படி போயிட்டு இருக்கும்போது நம்ம பாட்டு கண்ணா பின்னான்னு வாசிக்கக்கூடாது அந்த டெம்போவுக்கும் அந்த ரிதமுக்கும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வாசிக்கணும் நான் எப்படி வாசிக்கிறேங்கிறது இப்போ நீங்கள் பாருங்கள் பாருங்கள் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நான் பேட்டர்ன் வச்சே போகல நான் அதில் ரன் வந்தேன் வேறு என்ன இல்லாமல் வாசிச்சேன் வாசிச்சு ஈல கொண்டு போய் முடிச்சிட்டேன் சரியா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லு நான் பேட்டர்னை வச்சு மட்டும் தான் போயிட்டு இருப்பேன்னா நீங்கள் கடைசி வரைக்கும் ரோபோட் மாதிரி வாசிச்சுட்டு இருப்பீங்க அது வந்து ஏதோ பீ பீட் பாக்ஸ் மாதிரி ஆகி போயிடும் அது ஒரு கம்ப்யூட்டரைஸ் திங் மாதிரி ஆகி போயிடும் சரியா அதனால் கவனிங்க பேஸ்லேயே நிறைய ரன்ஸ் வரலாம் இதெல்லாம் பேஸில் வரக்கூடிய ரன்ஸ் பாருங்க ரைட் ஹேண்டில் உள்ள அதே ஸ்பீடு லெஃப்ட் ஹேண்டில் நான் வராது ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணணும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் ஒரு சில கச்சேரி பிளேயர்ஸ்லாம் பார்த்துருக்கேன் லெஃப்ட் ஹேண்டில் ரன்ஸ் என்ன அழகாக வந்துட்டு போங்க தெரியுமா நான் சொல்கிறது அப்பார்ட் ஃப்ரம் காஸ்பல் அதாவது கிறிஸ்டியன் ட்ரூப்ஸில் அந்த மாதிரி நிறைய பார்த்ததில் செக்குலரில் வாசிக்கிறவங்க பார்த்துருங்க லெஃப்ட் ஹேண்ட்லாம் பயங்கர ஸ்பீடாக இருக்கும் சரி இந்த ரன் தான் நான் கடைசியாக வாசிக்கணும் சரி இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு பாட்டுக்கு தகுந்தபடி நம்ம வாசிக்கணும் இப்போ நம்ம வாசிய அந்த ஃபஸ்ட் பாட்டு நான் வாசிச்சேன் பார்த்தீங்களா இதை எப்படி வாசிக்கிறதுன்னு பார்ப்போம் இது ஒரு அர அழகான அருமையான ஒரு லீடு நான் இதில் எதில் வாசிக்கிறேன் ஜி மேஜரில் வாசிக்கிறேன் சரியா இது டைமிங் என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் ஒரு ஃபோர் பை ஃபோர் காமன் டைமிங்கில் ஒரு லீடு தான் இதை நம்ம எப்படி வாசிக்கணும்னு பார்க்குறோம் நான் இப்போ திரும்ப என்னோடய ஃபிங்கர் ஸ்லாப் பேஸ் வந்து நான் எடுத்துக்கிறேன் நான் எமாஹலில் என்ன சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு ஃபியூஷன் பேஸ் யூஸ் பண்ணுங்கன்னு சொல்லியிருக்கேன் லெஃப்ட் ஹேண்டில் நீங்கள் எனி பியானோ கம்பைண்டு வித் இ பியானோ இ பியானோனா பெல் மாதிரி சவுண்ட் வரும் அந்த மாதிரி பெல் சவுண்ட் இல்லாமல் ப்ரோ ஸ்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பியானோ இருக்கும் உங்கள் கீபோர்ட்லேயும் இருக்கும் எமஹாலையும் இருக்கும் அந்த டோனை கூட நீங்கள் எடுத்துக்கலாம்
இன்னொரு விஷயம் பெடல் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு காலில் வேணும் பெடல் இருந்தால் தான் அந்த சஸ்டெயின் எஃபெக்டோடு போகிறதுக்கு அழகாக இருக்கும் சரி ஃபஸ்ட்டு என்ன வரும் ஜி நோட்டை பேஸில் நான் தொடுறேன் தொட்ட ஒன்று இங்கே கார்ட் பஞ்சு வரும் அடுத்தது அடுத்தது பி மைனர் பி மைனரில் ஒரு ரன் வரும் பி மைனர் செவன்த்து சொல்ல போனால் பி மைனர் செவன்த் ஏன்னா நான் பி மைனர் பிடிச்சிட்டு அதோட சேர்ந்து என்ன பண்ணிடுறேன் ஏ நோட்டை தொட்டுறேன் பி மைனர் செவன்த் நம்ம கார்டில் டவுட் இருந்தால் கார்ட் டிக்ஷனரி இங்கே காட்டி வரும் சரி அப்போ ஃபஸ்ட்லேருந்து அடுத்தது சி நைன்த் பாருங்க பேஸில் ஒரு நோட்டு தான் தோடுறேன் அது கரஸ்பாண்டிங் கார்ட்ஸ் இங்கே தான் நிறைய வேரி ஆகுது இது சி நைன்த் டி மேஜர் டி மேஜரோட செகண்ட் இன்வர்ஷன் ஏ டி எஃப்ஷர் அப்போ ஃபஸ்ட்டில் இருந்து வருஷம் என்ன பாருங்க நான் பேஸ்ல ஒரு ரன் வரேன் தர தர அப்படி வரும் இந்த ஆக்டிவ்ல வாசிச்சது அதுக்கப்புறம் அதே தான் இந்த ஆக்டிவ்ல கண்டி பண்ணிட வேண்டியதா என்ன பண்றேன் ரெண்டாவது தடவை சும்மா எப்படி வராம இங்க வாசிச்ச மாதிரியே ஒரு குவார்டர் நோட் ரன் அதுக்கப்புறம் திரும்ப தேர்ட் பாட்டு சீலேருந்து போறேன் அப்படியே அப்படியே இந்த ரெண்டு நோட்டையும் ஷிஃப்ட் பண்ணா ஜி வந்துடும் இங்க பி நோட்டை தொடர பாருங்க இந்த ஜி நோட்டை அப்படியே தான் இருக்குங்க இந்த சுண்டு வரல் ஜி நோட்டை இங்க தொட்டுட்டே இருக்கு அடுத்தது என்ன <laughs> <laughs> கார்டையும் கம்பைன் பண்ணி வாசிக்கிறது இதை நீங்கள் லேர்ன் பண்ணியிருப்பீங்க ஆண்டவருக்காக வாசிங்க மீண்டும் அடுத்த இன்னொரு செஷனில் ஒரு சுவாரஸ்யமான டெக்னிக்கோடு நாம் சந்திப்போம் பாய்